We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its nation. DepEd Mission to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd Core Values Makadios, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa Magandang buhay, grade 3. Para sa araw na to, ang ating sasagutan sa Mathematics 3, Learning Activity Sheets Module, Quarter 3, Week 7 at Week 8. So, ito na ang dalawang huling lesson sa ating aralin sa Mathematics. At kapag nasagot na natin ang mga ito, ay tapos na ang ating Mathematics Learning Activity Sheets para sa Quarter 3. 
meron tayong dalawang aralin ngayon mga bata. Ang week 7 ay may aralin na Identifying and Drawing the Line of Symmetry in a Given Symmetrical Figure. At ang aralin naman natin sa week 8 ay ang Determining the Missing Terms in a Given Combination of Continuous and Repeating Pattern. Ayan, so bago tayo magumpisa, siguraduhin kayo ay nakapaghugas ng inyong mga kamay at syempre maglagay ng alcohol kung maaari. At tapos kayo ay dapat nasa isang lugar ng inyong tahanan na kung saan ay maganda ang daloy ng hangin, maliwanag or maayos ang liwanag upang mabasa niyong mabuti ang inyong mga activities at aralin. At syempre isang bahagi ng tahanan na kung saan kayo ay walang dis Disrupt, dis, disruption or disrupt, disturbance ayan, disruption sa yun, no, yung hindi kayo maabala, at syempre siguraduhin na kayo rin ay nandyan na mga kagamitan nyo upang hindi kayo maabala sa paghahanap na mga ito kapag gagawin ng ating mga gawain okay, so para sa ating uh, pag-umpisa uh, tignan natin ang una nating aralin at uh, i-ready na ang inyong mga learning activity sheets or module at pati na rin ang inyong mga answer sheet. Okay, so grade 3 itong ating aralin sa week 7. Ito ang identifying and drawing the line of symmetry in a given symmetrical figure. Para lubos nating maintindihan ang aralin natin ngayon, basahin natin ang panimula or susing concept. O susing pagkatuto. Tara, grade 3, magbasa tayo. Ibinakas ni Tanya ang hugis sa isang piraso ng papel at ginupit niya ang bakas. Nang tiklupin niya ito sa kalahati, tumugma ang dalawang piraso. Ang dalawang piraso o halves na tumutugma ng eksakto kasama ang natiklop ay bumubuo ng isang hugis na tinatawag na symmetrical figure. Ang linya kasama ang natitlop at tinatawag na line of symmetry. Bakasin ang hugis na ito sa isang papel. Hatiin ang bakas at tiklopin ito sa dalawa or halves kasama ang dashing line or dash line. Sakto ba ang magkasama ang Dalawang bahagi. Sa bawat figura sa ibaba, tignan nyo, grade 3. Ang linya na may tuldok ay isang linya na line of symmetry. Ngayon, sagutin nyo ng oo o hindi ha, habang tatanong ko kung sila ba ay may parehas na hugis kapag tiniklop natin sa gitna ang bawat larawan. Sige, tignan natin ang unang larawan, yung parang... Para siyang square or rectangle, ngunit hindi magkapantay ang bawat dulo niya. So, kapag ba yan ay ating hinate sa gitna at tinupi? Palagi nyo ba sila ay pantay at ayos lang magkaparehas? Oo o hindi? Tama, hindi. Okay, so wala kayong sasagutan sa module nyo ha? Sasagot lang kayo sa akin. Gusto ko marinig ang boses nyo. Oo, naririnig ko ang boses nyo. Sige nga, tingnan nyo naman ang symmetrical line dito sa cloud. Pag ba tinupi yan, grade 3 ay kaparehas kaya? Anong sa kabila? Ang hugis nito? Oo o hindi? Very good, hindi. Kasi tingnan nyo naman ang bilang nung uh, kulot nung sa cloud sa kabila at saka sa kabila. Hindi sila magkaparehas. Yan, okay? Tingnan nyo naman ang star. Nilagyan ng symmetrical line sa gitna. Yan yung parang dash line, no? O yung dashing line. Ayan, tignan nyo. Ito ba'y symmetrical o hindi? Oo o hindi? Very good. Ito ay oo. Dahil kapag hinati mo sa gitna ang star o ang between, magkapantay na magkapantay ang hugis na meron siya sa kaliwa at sa kanan. Tignan nyo naman ang susunod na drawing. Para siyang rectangle or square na nahati or nagkaroon ng wave, no? Or parang, uh, tawag dito, naputol siya, yan. Pag ba yan ay tinupi, ay magkakapantay kaya? Oo o hindi? 
Very good. Ito ay hindi. Tama, no? Hindi ang sagot. Kumusta naman ang puso? Ayan. Tingnan niyo yung puso kapag ba ito ay hinati sa dash line or dashing line ito ba ay magiging pantay? Oo o hindi? Tama, oo. Dahil tingnan niyo naman na pagkaparese na ng hugis at laki. Ayan. So, ang isang figura ay maaring may higit sa isang linya ng line of symmetry. Pag-aralan natin ang mga limbawa sa ibaba. Tara, doon tayo sa susunod na pahina, grade 3. Ayan, ang isang parisukat na may apat na linya ng line of symmetry. Kung mapapansin nyo, ilang beses siyang hinate, bilangin nga natin. Isa, dalawa, yung pa-X niya, tapos yung pa-cross. Tatlo, apat. Very good. Ito ay may apat na hati or apat na linya. Ngayon, kung bibilangin natin ang pagkahati-hati ng square, ilan kaya ito? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Tama, walo. Ngayon, punta naman tayo sa kabila. Ang isang equilateral triangle ay may tatlong mga linya sa line of symmetry. Ayan. So, kapag hinati natin sa gitna ito, ito ay magiging symmetrical o parehas. Okay? So, tandaan, ang isang symmetric figure ay may mga bahagi na tumutugma ng eksakto kapag natiklop kasama ang isang line of symmetry. Ang isang line of symmetry ay isang linya na pumuputol sa isang hugis ng eksakto sa kalahati. Nangangahulugan ito na kung iyong tiklopin ang hugis sa linya, ang parehong halves ay eksaktong tumutugma. Ayan. So, tatandaan natin para malaman natin na symmetrical ang isang bagay. Pag sinabi sa symmetry, dapat magkapareha sila ng kabilaan, no? So, yan yun. Yan ang symmetric figure. So, kapag nilagyan mo ng symmetrical line or line of symmetry, sa gitna yung parang dash na putol-putol na line, yan ang dash line. Doon mo masasabi kung symmetric ba ang figure. Kapag sinabi symmetric, sila ay magkasing uh, uh, hugis at uh, magkasing size no? or sukat ng hinati mo. Yun ang symmetrical figure. So ngayon, grade 3, mukhang handa na tayong sagutan ng ating mga gawain. Pumunta tayo sa inyong answer sheets at sa inyong pahina na sasagutan dito sa module. Ayan, so para sa pagsasaniwan, sabihin ko ang dashing line sa bawat titik ng mga alpabeto ay isang line of symmetry. Kung line of symmetry, mag-check sa inyong sagot at X naman kung hindi. So, sagot lamang po sa inyong answer sheet, check or X lang. Number 1, tingnan nyo yung letter A. Pag hinati sa gitna, may line of symmetry siya. Yan by check or X. Very good! Kung ang sinagot ninyo sa answer sheet nyo ay check, ito ay correct. Next, number 2, yung letter G. Tingnan nyo letter G. Hinati sa gitna. Yan ba ay pantay o magkapareha sa kabilaan? Anong sagot? Check or X? Very good, ito ay X. Next, number 3, yung W or W. Tingnan nyo yung W. Pag hinati sa gitna, yan ba ay symmetrical? Check or X? Very good. Ito ay check. Yan. Okay, so para sa number 4 at 5, kayo nang bahala sumagot. Tignan nyo mabuti yung letter B, ha? Uh, yung pagkakahati niya ay doon. So, tignan nyo mabuti. Kung parehas ba sa module nyo, kung nasa gitna siya ng B, yan ang inyong sagutan kung check ba siya or X. Okay, 4 and 5, kayo na ba nang sumagot? Maraming i-post ko muna ang video na to para magawa nyo ang inyong gawain. Okay, so para naman sa pagsasanay 2, natapos nyo na pagsasanay 1. Sabi dito, isulat ang oo o hindi sa patlang kung ang dash line o yung symmetrical line sa bawat figura ay nagpapakita ng line of symmetry. Yan, kung pantay ba sila. Okay? O, tingnan nyo number 1, kidlat. 
Oo o hindi ang sagot ha. Oo o hindi. Ano sagot nyo? Very good. Hindi. Okay. Number one, hindi. Number two, oo o hindi. Very good. Hindi. Okay. Number three. Okay. Very good. Oo. Ayan. So, sa number four at five, kayo nang bahala sumagot. Maripos ko mo ng video na to para magawa nyo ang inyong gawain at i-play muli para sa week eight na ating araw. Okay, so congratulations sa gawa nyo ng week 7. Ngayon naman, dito na tayo sa huling bahagi ng ating um, aralin sa mathematics para sa third quarter. Ang determining the missing terms in a given combination, continuous and repeating pattern. Okay? So, para maintindihan natin ang aralin natin, basahin natin ang panimula o susing pagkatuto. Binibilang ni Teddy ang mga kamati sa isang malaking tray ng kawayan. Ang mga kamatis na ito ay para sa pagbebenta ng tingian. Samahan natin si Teddy sa pagbibilang ng mga kamatis. 4, 8, blank, 24, 28, 32, 36, blank. Ano ang sumusunod na bilang pagkatapos ng 8? Tama, ito ay 12. Anong sumusunod na bilang pagkatapos ng 36? Tama, 40. Ngayon, bakit kaya ganito? Okay, so dahil di tayo ay parang nag-skip counting, no? Ayan. So sabi dyan may mga tanong, ano sumusunod na bilang sa 8, ano sumusunod pag nasa 36, at bakit? So ayan yun. Madaling makita na ang mga numero ay 12 at 40 ayon sa pagkakabanggit. Ang mga halimbawa ay nagpapagita ng isang pagkakasunod-sunod ng mga numero. Ang isang pagkakasunod-sunod o sequence ay nagpapakita ng isang pag-aayos ng mga bilang ng sumusunod sa isang tiyak na pattern. Ang bawat numero sa isang sequence ay tinatawag na isang term o miyembro. Sa binigay na halimbawa, ang mga termino ay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ang pattern na ipinakita sa pagkakasunod-sunod na, na 4, 8, 12, 16, 40, 24, 26, 28, 36, 40 ay tinatawag na tuloy-tuloy na pattern. Continuous pattern. Ang isang continuous pattern ay nakaayos ayon sa isang patakaran. Maari itong mabuo sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagbabawas, pagpaparami o paghahati ng isang numero upang makuha ang sumusunod na numero sa pagkakasunod. Sa makatuwid, ang pattern ay maaring tumaas o bumaba. Yan, tingnan niyo sa kabilang page. Narito ang isang halimbawa ng isang continuous pattern. First, yung 6, tapos 12, 18, 24, 30. Ayan. Ang tatlong mga tuldok sa dulo ng isang pagkakasunod o sequence ay nangangahulugang at iba pa sa pattern na iyan. Upang hanapin ang sumusunod na nawawalang numero sa isang sequence, kailangan munang matukoy ang panuntunan sa Pag-aralan ng mga halimbawa sa iba ba? Ayan yung halimbawa, no? meron tayo 3, 8, 13, 18, 23, 28, tas merong blanco, naka, nagayan. Ang mga numero ay nagdaragdag, ano to? Nagdaragdag o bumababa. So, ngayon ay nagdaragdag sila. Anong panuntunan ang ginamit ng pattern, na sa pattern? Magdadarag, ano to? magdadaragdag ng lima. Ayan. So, 8, 13, 18, 23, 28. Ano kaya ang huli? 28 plus 5, 33. 
Ayun. So, gawin ang tamang operasyon. Ang sumusunod sa numero ay sequence. Okay? Sa sequence ay 33. Ayan. Ilimbawa, hanapin ang sumusunod na numero sa sequence sa ibaba. Ayan. So, mauna yung... O kaya para reverse siya, no? 1, 2, 2, 9, 6, 48, 24, 12, 6. So, maybe ang nawawala ay... Siguro lang, ha? Ang alam. So, ang numero ay nagdaragdag ng bumuboto, puntahan ng ginagawa na pattern or hello pa. Uh, or, ano to? Pattern, no? Hati sa dalawa. Ayan. So, doon tayo sa next page. So, yan siya, no? Plus 2 lang. 192. Ay, hindi. Divide by 2 ba ito? Divide by 2. Divide by 2. So, 6 divide by 2. 3 ang sagot. Yan. So, 3 yung sagot kanina. Ang sumusunod na numero ay pagkakasunod ng 3. Yan. Narito ang iba pang pattern. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Tulad ng nakita natin 2, 4, 6 ay nauulit. Ito ay isang umuulit na pattern. O repeating pattern. Ang isang paulit-ulit na pattern ay isang paikot na nagpaulit-ulit sa mga termino sa isang pagkakasunod. So, ayan ha. So, doon tayo sa tandaan, grade 3, tandaan ng pagkakasunod ng sequence ay isang pag-aayos ng mga numero, simbolo o mga bagay batay sa isang tiyak na pattern. Ang term ay anumang numero o bagay sa isang sequence. At ang um, at ang isang tuloy na pattern or continuous pattern ay nakaayos ayon sa isang patakaran. Habang ang isang paulit-ulit na pattern or repeating pattern ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na pag-uulit ng mga termino sa isang sequence. Ayan. So, mas naintindihan na kaya ating aral ngayon. Pumunta na tayo sa ating gawain para sa week 8. Okay, sabi dito, isulat ang C kung ang patlang bago ang sequence ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pattern. Or, so, C kapag tuloy-tuloy na pattern. R naman kapag umulit ang pattern. Okay, so, tingnan natin. So, sa number 1, ano kaya sagot sa number 1? Para siyang merong ano, di ba? Yung una, 1, 3, 5, 7. O, ano kaya ito? Ito ba C or R? Okay. So, para naman sa ibang number, kailangang mahalang sumagot kung C o R ba ito. Kung ito ay C, ito ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pattern. At R naman kung umuulit ang pattern. So, kayo nang bahala sumugot dyan. Maraming po simula video na to o replay muli pagkatapos. Ayan. So, para naman sa pagsasanay 2, pag-aaralan nyo lang ang bawat sequence at hanapin nyo ng mga walang sagot. Ayan. 1 to 5 yan, ha? So, so number 1, ano kayo nang walang sagot dyan? So, dalawa lang ina-add nila sa bawat number. So, 35 plus 2, 37. So, letter B ang number 1. Uh, next number 2, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 14 ang sagot. Very good, D. Ayan. So, para naman sa numbers 3, 4, 5, kayo nang barang sumagot. Letter lang yung sulat nyo. At, pag natapos na ay... Ayan. So, congratulations grade 3. Dahil natapos na ang ating gawain para sa quarter 3, week 7, at week 8 ng mat 3. Ayan. So, maring nyo na ipakita sa inyo mga magulang. Dear parents, pakicheck ko. Bakit mga mayan, maring nyo sagutan. At kung okay na lahat, grade 3, maring nang itago ang inyong mga module. At huwag kakalimutan magugas sa kamay at magugas sa kamay. Ay, 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 ay,
Okay? Yun lamang po. Maraming salamat at magandang buhay.